é com muita alegria que apresentamos a nova temporada do Agenda Judiciária. Uma nova estrutura e uma nova linguagem para te mostrar o que acontece no Judiciário Goiano. Iniciamos o primeiro Agenda Judiciária de 2018 aqui do Fórum Civil da Comarca de Goiânia, o mais recente endereço da Justiça Goiana, inaugurado em 2016. E por falar em obra, Giovanni, o presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, autorizou e já tiveram início as obras de expansão e modernização do Tribunal de Justiça, que fica no setor oeste. Confira agora os destaques do programa de hoje. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebeu a visita da ministra Carmen Lúcia e iniciou força-tarefa. E no programa de hoje você confere os procedimentos e a documentação necessária para viajar com crianças. Não saia daí, o primeiro Agenda Judiciária de 2018 já está no ar. O presidente do TJGO assinou a ordem de serviço para a obra de reforma e expansão do prédio do Tribunal de Justiça. Acompanhe. A sede do Judiciário Goiano, localizada na Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste, em Goiânia, ficará em obras até o final deste ano. O desembargador-presidente Gilberto Marques Filho, ao lado do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Walter Carlos Lemes, assinou a ordem de serviço para a reforma e ampliação. Os trabalhos já foram iniciados logo em seguida. A obra vai custar 43 milhões de reais. A expectativa é que o prédio tenha instalações mais amplas, ofereça maior conforto ao jurisdicionado e também aos servidores da justiça. Essa modernidade é um compromisso da atual gestão do Judiciário Goiano. Esta é a segunda grande obra iniciada na gestão do desembargador Gilberto Marques Filho. Já está em andamento desde novembro do ano passado a construção do novo estacionamento vertical do Tribunal de Justiça do do estado de Goiás. O local vai contar com vagas para 677 carros, 56 motos e 32 bicicletas. A medida deve minimizar a carência de vagas na região e, em consequência, proporcionar mais segurança e conforto aos servidores e magistrados. A volta do recesso forense foi marcada pela visita da ministra Carmen Lúcia. Acompanhe. A reunião, realizada depois das rebeliões que aconteceram esse mês no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, foi no Salão Nobre da Corte Especial. Participaram o presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Walter Carlos Lemes, o Secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, além de juízes auxiliares e representantes do Ministério Público, OAB e Defensoria Pública. Depois de discutirem a situação do sistema prisional do Estado de Goiás e falarem sobre suas dificuldades e sugestões, foi definido que o Judiciário faria um mutirão carcerário e seguiria com a fiscalização ao complexo. Apesar de estar com os processos em dia, a segunda vara de execução penal de Goiânia receberia reforço de magistrados e servidores para acelerar decisões referentes a presos que estão em regime aberto e semiaberto. Também resultou da reunião a assinatura de um termo de cooperação para a criação de um cadastro nacional de presos. Esse cadastro é importante porque permitirá que os estados obtenham informações sobre apenados em outros estados. Na oportunidade assinamos um termo de cooperação, ou seja, o CNJ e o Tribunal de Justiça, Poder Judiciário Goiano, com relação a, 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 ao a, o levantamento de todos, é, do cadastro nacional é, de, de, de reeducandos. Esse cadastro já era previsto, mas nós vamos antecipar em Goiás. Isso já foi uma decisão, uma reunião dela com todos os presidentes de tribunais em Brasília, do reunião essa que eu participei e me comprometi a participar, mas ela aproveitou a oportunidade e, em primeiro lugar, Goiás já firmou esse compromisso. Já no dia seguinte à visita da ministra, o TJGO promoveu uma reunião para definir os detalhes da força-tarefa. Ficou acordado que a segunda vara de execução penal receberia pelo menos seis servidores e quatro estagiários, cedidos pela diretoria do Foro da Comarca de Goiânia e pela Corregedoria. Além de 16 juízes do interior e da capital. Nós já imediatamente começamos os trabalhos internos. Já fizemos as reuniões e as tratativas 
para que o mutirão seja iniciado ainda esta semana e que a implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisão também já comece nesta semana. Para isso nós estamos trabalhando, é, terminando o planejamento e faremos inclusive a convocação de juízes, magistrados e servidores para que possam fazer o treinamento relativo ao Banco de Monitoramento de Prisão. As varas de execução penal são responsáveis pelos processos das pessoas condenadas pelas varas criminais ou pelos júris populares. Elas são responsáveis pelo acompanhamento e cumprimento das medidas de segurança e pela inspeção de presídios e penitenciárias. A comarca de Goiânia tem duas varas de execução penal. A primeira vara é responsável pelos processos do regime fechado e a segunda pelos regimes semiaberto, aberto e livramento condicional. No dia seguinte à reunião, a força-tarefa na segunda vara de execução penal de Goiânia já tinha começado quando recebeu a inspeção do Conselho Nacional de Justiça. Os desembargadores e juízes delegados pelo CNJ disseram que o objetivo era verificar a estrutura e propor possíveis mudanças. Eles foram recebidos pelo presidente e pelo corregedor do TJGO e pela diretora do Foro da Comarca de Goiânia. A ministra vai voltar em Goiânia ainda no início do próximo mês para uma reunião no TJGO. Vamos conferir agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. Anulado o decreto que nomeou ex-deputado como conselheiro do TCE. A juíza Sulenita Soares Correia, da 2 Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, declarou a nulidade do decreto que nomeou o ex-deputado Helder Valim Barbosa para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o TCE. A magistrada entendeu que Valim não comprovou possuir notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública exigido pelo artigo 28 da Constituição do Estado de Goiás. Valores previstos em edital para a gestão das unidades do VAPT-VUPT são mantidos. O Estado de Goiás vai manter inalterado o valor da concessão para gerir as unidades do VAPT-VUPT pelos próximos 20 anos previsto em licitação. A decisão é do desembargador Carlos Alberto França, que entendeu estarem corretos os dados presentes no edital a despeito da contestação da CGEN Engenharia, uma das empresas interessadas em ganhar a concessão. Empreiteiro é condenado a indenizar mulher por interromper indevidamente obras em imóvel. O empreiteiro Henderson Pedatela Santos foi condenado a restituir em R$ 132 mil reais por danos morais e materiais uma técnica de laboratório que contratou o serviço dele. O profissional abandonou a obra ainda na fase de demolição do imóvel. A decisão da 5 Câmara Cível teve relatoria do desembargador Francisco Vildon Valente. Mantida a condenação de homem acusado de matar companheira por ciúmes. A segunda Câmara Criminal do TJGO manteve a condenação de 12 anos de reclusão de Lucas Martins dos Santos. Ele foi a júri popular após matar a facadas a companheira, que bebia em um bar com amigos. Apesar de ter entrado com recurso pedindo a anulação do julgamento porque teria cometido o crime sob violenta emoção após injusta provocação da vítima, os integrantes da Câmara seguiram o voto do relator, o juiz substituto em segundo grau, Fábio Cristóvão de Campos. Ele entendeu que a decisão do júri foi coerente às provas dos autos. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo. Não saia daí! A agenda judiciária está de volta. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o corregedor participaram de um curso da Polícia Militar. Foi durante a gestão como corregedor que o atual presidente do TJGO, Gilberto Marques Filho, concedeu o provimento número 18 de 2015. Ele autorizou que os juizados especiais recebessem, para os crimes de menor potencial ofensivo, termos circunstanciados de ocorrência lavrados pela Polícia Militar. Antes havia obrigatoriedade do encaminhamento a uma delegacia de polícia civil. É, nós precisamos que nossos policiais militares estejam cada dia mais capacitados e esse provimento veio a antecipar diversos fatos, inclusive esses problemas que ocorrem no sistema prisional, a questão da, do aumento da violência e da criminalidade. Então faz com que a atuação da polícia militar seja mais eficiente e nós vamos procurar a eficácia através desse instrumento que o Poder Judiciário enfim, o, poder, o presidente do Poder Judiciário 
é, nos proporciona. Então nós vamos atender o cidadão com mais rapidez e nós vamos dar realmente celeridade, não só a questão judicial, mas também a questão da diminuição da criminalidade, atendendo os crimes de menor potencial ofensivo, para que isso não desenvolva e acabe terminando um crime pior. O primeiro curso sobre TCOs foi realizado na Academia de Polícia Militar de Goiás e teve a presença do presidente do TJGO, do Corregedor da Justiça do Estado de Goiás e autoridades militares. Além do aprofundamento e diretrizes sobre TCOs, os participantes tiveram aula aprofundada sobre a elaboração correta dos termos circunstanciados de ocorrência. Na abertura, o presidente do TJGO falou sobre a satisfação de participar do evento e sobre os benefícios da lavratura dos TCOs pela PM, como maior rapidez e agilidade. Ele também foi cumprimentado pelo bom diálogo estabelecido entre PM e TJGO. Uma equipe do CNJ ministrou cursos sobre cadastramento no Banco Nacional de Presos. O estado de Goiás é o quarto a realizar esse procedimento. Cerca de 3 mil processos da comarca de Goiânia referentes à execução penal serão inseridos no Cadastro Nacional de Monitoramento de Prisões. O sistema unificado vai reunir informações processuais e pessoais de todos os detentos sob custódia nos estados e permitirá o acompanhamento das prisões em tempo real em todo o país. O Judiciário Goiano é o quarto Estado brasileiro a realizar o cadastramento. Porque a partir do BNMP, o sentenciado não vai ser mais identificado apenas pelo nome, vai gerar um registro único judicial para o sentenciado, ou seja, ele pode usar um, dois, três ou quatro, cinco nomes, a identificação dele será apenas uma, só o registro, vai ser tipo um RG, só que judicial. Então nós temos que fazer essa pesquisa, se não tiver ainda nenhum registro, nós geraremos um registro para o sentenciado. Se tiver, nós, todos os mandados já serão registrados dentro desse próprio, desse, desse próprio registro único. Então, caso ele não tenha, nós vamos gerar um registro, então nós teremos que cadastrar todos os dados do sentenciado, como nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, algumas marcas identificadoras do réu também terão que ser cadastradas. É, o importante do BNMP é o cadastro do mandado de prisão, quando você expede o mandado de prisão, e ele ficará aberto para qualquer local do país ter acesso. Uma equipe do Conselho Nacional de Justiça esteve em Goiânia para ministrar um curso para magistrados e servidores. Foi montada uma força-tarefa com cerca de 40 colaboradores para incluir informações pessoais e dados relacionados às guias de execução penal. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. O Agenda Judiciária está de volta. Na hora de viajar com as crianças, você tem dúvidas sobre qual a documentação necessária? Então confira agora na reportagem. Mês de férias e os aeroportos ficam movimentados. Uma simples viagem com as crianças pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça caso não sejam tomados os devidos cuidados com a documentação. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, existem determinações diferentes para viagens nacionais e internacionais. Com criança, eu acho que é com os documentos dela e os meus, né? Os necessários, que é a certidão de nascimento dela, a minha identidade e o cartão de vacina todos em dias. Divina Benedita resolveu viajar com os dois netos para São Paulo. Os pais das crianças não irão acompanhar o passeio. Para evitar qualquer dificuldade no embarque, a avó já providenciou todos os documentos necessários. Eu peguei os documentos da mãe, dos pais, comprovante de endereço, os documentos de certidão de nascimento das crianças e fui fazer ser barrada porque eu estava com as crianças, eu não sou a mãe, eu sou a avó. Mas eu tinha que provar, né? eu tenho que provar que elas são filhas das minhas filhas. Em destinos nacionais, só é preciso autorização judicial para viajar desacompanhadas crianças de 0 a 11 anos de idade. Caso esteja viajando com os pais ou com um parente de até terceiro grau, essa documentação é dispensável. Para voos internacionais, a burocracia é um pouco maior. Não é necessário autorização quando a criança ou adolescente for viajar em companhia tanto do pai quanto da mãe. As regras mudam na falta de um deles. E quando viajar na companhia da mãe, é necessária autorização do pai. Quando viajar na companhia do pai, é necessária autorização da mãe. Quando viajar desacompanhado ou acompanhado de terceiros, 
pai e mãe deverão autorizar. É necessário preencher o formulário padrão de autorização de viagem internacional em duas vias reconhecidas em cartório. O documento está disponível na página do Juizado da Infância e Juventude no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Procurar a sede do Juizado ou unidades de atendimento dentro dos aeroportos e terminais rodoviários. Agora vamos ver as oportunidades de cursos e concursos disponíveis no Poder Judiciário. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul lançou o edital de concurso para provimento de 10 vagas para promotor de justiça substituto. A inscrição pode ser feita até o dia 16 de fevereiro no site do próprio Ministério. Foi divulgado o edital do concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, com 40 vagas para o cargo de procurador. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro no site da FCC Concursos. A Saneago tem 10 vagas para o cargo de analista jurídico. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de fevereiro no site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para as próximas semanas. Durante todo o mês de janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realiza uma força-tarefa na segunda vara de execução penal da comarca de Goiânia. Foram mobilizados cerca de 16 magistrados, além de servidores e estagiários. E fica por aqui a primeira edição do Agenda Judiciária de 2018. Boa semana e até a próxima! Música